galiba arkadaşlar. 3, 4, 5'ten güzel bir problem Aşağıda sorusu çözüyor. Aşağıda A ve B telefonlarının biri 5 eşit, diğeri 4 eşit birimi ifade eden kalan şarj göstergeleri yer almakta. Sarı bölümleri kullanılabilir şarj sürelerini ifade eden bu göstergelerde yukarıdaki durumda her iki telefon eşit süre kullanılabiliyor demiş. Şimdi bunların her biri için mesela xx olarak versek, burada da y olarak isimlendirsek her bir birimi, buradaki 2x'in buradaki 3y'ye eşit süre dediği için 3y'ye denk gelecek. Bunları 2x 3y'ye eşit olabilmesi için o zaman her bir x değerimiz burada 3k olmuş olsa, buradaki her bir değerimiz de y değerimiz de 2k olmuş olsa, Buradaki ifade 2x 3y'ye eşit olacak. x dediğim gibi her bir birim 3k gücünde. Buradaki her bir birim ise 2k gücünde. Şöyle yazalım. Bu şekilde aynı cinsten de bulmuş olduk. Eğer bu telefonların şarj göstergeleri şekildeki gibi olursa A telefonu B telefondan 280 dakika daha fazla kullanılabilecek. Şimdi burada her biri için 3 demiştik. 3k toplamda burası o zaman ne oldu? 9k. Burada 2k demiştik bir birimde. Sonuç olarak zaten şu anda 7k kadar fazla gücü var. Ve 7K fazla e, gidecekse burada da aynı şekilde ne söylüyor? A telefonu B telefonundan 280 dakika daha fazla kullanılabilecek. Yani 7K'nın burada 280'e eşit olduğunu söylüyor. Buna göre de buradan K değerimiz dakika cinsinden verdiği için K değerimiz 40 dakikaya denk geldi. A telefonu şarjı tam dolu iken kaç saat kullanılabilir? Şimdi A telefonun bir birimini biz 3K aldık. 5 birim var 15K. K'nın da 40 dakika olduğunu bulduk. O zaman 15 çarpı 40'tan burası 600 dakika geldi. 600 dakika sonuçta 1 saat 60 dakika olduğuna göre 600 dakikada 10 katından 10 saate denk geldi diyebiliriz.